எக்ஸலண்ட் சும்மா பேசலாம் வாங்க அப்படிங்கிற பாடத்தில் ஜோதிட தொழில் பழகு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஜோதிடம் அப்படின்னா ஒலி விஞ்ஞானம் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியனுடைய ஒலியை மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஒலி அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட ஒலிகளின் கலவை தான் நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே வந்துக்கிட்டே இருக்குது அது ரொம்ப நாள் கழித்து தான் வந்து விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிச்சிது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸு அந்த ரேஸு இந்த ரேஸுன்னு சொல்லிட்டு அதை பிரித்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஓ நைட்டில் வந்து சிசிடிவி கேமராவால் பார்க்க முடியும் அதுக்கு சில நம்ம லைட் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி இப்போ இந்த டெக்னாலஜியாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன எல்இடி லைட் உருவாக்குற ஒரு லைட்டே இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை பண்ணும்போது பூமியை விட மிக பெரிய கிரகமான குரு மற்றும் சனி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பூமியை விட பெருசு அதன் கட்டிருந்து வர்ற ஒலி வந்து ஒன்றுமே நம்மளை பண்ணாதுன்னு சொல்கிறத விட ஒரு முட்டாள்தனம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இரவில் பார்க்குறது இருள் ஆனால் இருள் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளார தான் ஏகப்பட்ட ஒளி இருக்குது இருளையும் ஒலியையும் நம்ம பிரிக்கவே முடியாது ஒளி அப்படிங்கிறது எப்போ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா எதுன் மேலேயாவது பட்டு தெரிக்கும் போது நமக்கு தெரியுது அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது தெரிவதில்லை ஆனால் இருள் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே ஒரு நல்ல ஒலியை கடத்தி அதுக்குள்ளார தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒலி வந்து போயிட்டுருக்கு பூமியில் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு மேலே போயிட்டோம் அப்படின்னா எங்கே பார்த்தாலும் வெறும் இருட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னா ஒளி அதில் இல்லையா சூரிய ஒளி அதை தாண்டி தானே வருது அப்போது அந்த இருளுக்குள்ளார தான் ஒளி புகுந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு காற்று மண்டலத்தில் ப படும்போது காற்று மண்டலத்தால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கொஞ்சம் தெரியுது அதே பூமி அடையும் போது கல் மண் இது தண்ணி இதெல்லாம் பட்டு தெரிக்கும் போது அந்த ஒளி இன்னும் பிரகாசமாக நமக்கு தெரியுது அப்போது இந்த ஒளி அப்படிங்கிறது இருள் மூலமாக ஒவ்வொரு மனிதன்கிட்டையும் எல்லா ஒளியும் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்குன்னு கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரம் இருக்கு அத்தனை நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளியையும் அப்போ நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உடல் உற்பத்தி ஆகிறதே எப்படின்னா என்ன இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனும் அந்த சுச்சுவேஷனை தாக்கு பிடிக்கிற மாதிரி தான் இந்த உடல் உற்பத்தி ஆகும் ஒவ்வொரு உயிரினமும் அப்படி தான் உற்பத்தி ஆகும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா தூரத்தில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் ரொம்ப மெதுவாக நகருது அப்போது அது கிட்டத்தட்ட அது ஸ்டேஷ்னரியாக நிற்கிற மாதிரி தான் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பிறந்து ஒரு நூறு வருஷம் நம்ம வாழ்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நூறு வருஷத்தில் ஒரு நட்சத்திரத்தினுடைய மூவ்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போது அதனுடைய ஒலியை தாக்கு பிடிச்சி வாழ்கிற மாதிரி நம்மளுடைய உடல் ஏற்கனவே இருக்குது அதனால் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது ஆனால் ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பை கொடுக்கக்கூடியது சந்திரன் சூரியன் அதே சமயத்தில் மற்ற கிரகங்களும் பாதிக்கும் ஸோ அப்போது இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது பட் என்ன அப்படின்னா தந்தை பெரியார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து அந்த காலத்தில் பிராமணர்களுக்கு எதிராக இருந்தார் ஏன்னா அப்போ பிராமணர்களும் ரொம்ப மனிதர்களை வந்து கீழ்த்தரமாக நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நான் சொல்கிறதா தாண்டா நீ கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நடத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு எதிராக அவர் போராடினார் அப்போ என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா அவர் சொல்கிறது எல்லாம் சரி அவர் மிகப்பெரிய மேதை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க அவர் யாருக்கிட்டையும் போய் படிக்காமல் உண்மையாலுமே ஒரு விஞ்ஞா இந்த தொழில் ஜோதிடம்ங்கிறதே என்னென்னே தெரியாமல் அவர் ரெண்டு புக்கை படித்தார் அவருக்கு என்னெல்லாம் புரிஞ்சதோ நார்மலாக வந்து எனக்கு ஒரு விஷயத்தை பிடிக்கல அதை பற்றி தப்பு சொல்லணுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் நான் படிக்கும்போது நல்ல விஷயத்தெல்லாம் விட்டுருவேன் எனக்கு என்ன பாயிண்ட்டுலாம் எடுத்தேன்னா அதை வந்து பழி சொல்ல முடியுமோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்டு தான் எடுப்பேன் அந்த மாதிரி பாயிண்ட்டெலாம் எடுத்து அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு தேதி வரைக்கும் தீக்கா தொண்டர்கள் வச்சுக்கிட்டு ஜோதி எடுத்தால் நம்ப மாட்டோம் ஏதாவது ஆராய்ச்சி பண்ணியாப்பா இல்லைங்க ஜோதி எடுத்த நம்ப மாட்டோம் ஏன் ஏன்னா ஒரு புக்கு கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இதுதான் எங்களுக்கு அவர் இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் சரி நாங்கள் எதையும் வந்து க கண்டுபிடிக்கவும் மாட்டோம் படிக்கவும் மாட்டோம் தெரிஞ்சிக்கவும் மாட்டோம் ஆனால் ஜோதிடம் தப்புன்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் சரி இப்படி சொல்கிறதுனால உனக்கு என்ன சார் நன்மை அப்படின்னா எங்களுடைய கட்சி மூலமாக எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் அதன் மூலமாக சில ஃபண்டு நாங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் எங்கள் வாழ்க்கை சூப்பராக போயிட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் இதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர் இருக்கார் எப்போ எல்லா டிவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்டர் வந்துக்கிட்டே இருப்பார் 
அவர் வந்து ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் மாதிரி ஒரு ஒன்றையே திரும்ப திரும்ப வந்து பேசிகிட்டு இருப்பார் இந்த மாதிரி தான் ஒரு டாக்டர் வந்து சொன்னார் எங்கள் ஜோதி இடத்த பார்த்து ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நல்ல நேரத்தில் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லி அவன் இறந்து போயிட்டான் அதனால தாங்க ஜோதி இடத்த வந்து வேணான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்க உங்கள் கூட ஒரு நூறு பேர் அனுப்பிச்சி வச்சிடுறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே வச்சுக்கங்க அந்த நூறு பேரையும் எத்தனை வருஷத்துக்கு சாகாமல் வந்து பார்த்துக்க முடியும்னு எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாதுங்க அதே எப்படி கொடுக்க முடியும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பேன் பொழைக்கிறது பொழைக்காதெல்லாம் என் அங்கிட்ட கிடையாது அப்படின்னா எப்போவாவது ஒருத்தன் சாகத்தான் போகிறான் எத்தனையோ லட்சம் பேரில் ஒருத்தன் செத்துட்டான் அப்படின்னா உடனே வந்து அந்த இதையே வந்து நீங்கள் வந்து தப்பு சொல்லலாமா அப்படின்றதுக்கு சார் நீங்கள் இப்படிலாம் பேசாதீங்க அந்த ஒரு விஷயத்தை அவர் பார்க்காம இருந்திருந்தா நல்ல நேரம் பார்த்து ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக வராமல் இருந்திருந்தா ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னார் என்னங்க மாற்றம் அப்படின்னார் அவன் பாக்கெட்டில் இருந்த காசை என் பாக்கெட்டுக்கு வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் அவன் செத்தா என்ன பொழைச்சேன் இப்போது இந்த ஜோதி இடத்த பார்த்துக்கிட்டு நிறைய பேர் வர மாட்டேங்கிறானுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சைக்காலஜி வந்து படிச்சுட்டு நாங்கள் சும்மா உட்காந்துட்ருக்கோம் இவன் நூறுரூவா கொடுத்துட்டு ஜோதிடர்கிட்ட போயிட்டு அவன் வந்து சந்தோஷமாகிட்டு தெளிவாகிட்டு போயிடுறான் அவன் என்கிட்ட வந்தானா ஒரு மாத்திரையை கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டோஸ் அதிகமாக கொடுப்போம் அவனை பைத்தியம் வாங்கி அவங்கிட்ட இருக்கிற காசுலாம் என்கிட்ட வரும் இப்போது அதுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கிறது இந்த ஜோதிடமுங்கிறது இந்தியாவில் மிகப்பெரிய தடையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த டாக்டர் சொன்னார் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுது இதுதான் உண்மை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் என்ன உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா ஜோதிடத்தை பழகுங்கள் ஏன்னா அது ஒரு விஞ்ஞானம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எங்ககிட்ட ஜோதிட தொழில் பழகுங்க விஞ்ஞான ரீதியாக ஜோதிட தொழில் பழகுங்க அதில் சொல்லி இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஜாதகத்தை வச்சு அதெலாம் நடக்குதான்னு பாருங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிறையோ குறைய சொல்லுங்க சும்மா அறகுறையாக எதையோ புத்தகத்தை நீங்களே படிச்சுட்டு நீங்களே உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரிலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இது தப்புங்க அது தப்புங்கலாம் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் உண்மையாலுமே குறை கூறுவதாக இருந்தால் எங்களுடைய பாடங்களை பாருங்கள் கற்றுக்குங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சொல்கிறாருங்கிறதுக்காக இந்த ஜோதிடத்தை அழிக்கணுன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு வர வேண்டாம் நமக்கு ஒரு விஷயம் இருக்குது எது ஒரு மனிதனுக்கு தெரியுமோ அதை அதை சார்ந்து அவனுடைய சந்தோஷம் இருக்குது இப்போது நமக்கு வந்து கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி தெரியும் ஏதோ ஒரு ஒரு பேப்பர் எடுக்கிறோம் அதில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஃபார்முலா இருக்கும் அது என்ன மண்ணாங்கண்டிலாம் நமக்கு தெரியாது பட் கெமிக்கல் ஃபார்முலாவை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அது பார்த்தோடனே ஆ இது கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு நமக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு தெரிஞ்சதுனாலேயே எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் வந்துடும் ஆனால் எனக்கு தெரியாத விஷயத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவேன் ஸ்கிப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த திகாவிலேருந்து திமுக வந்தது திமுகவிலேருந்து அதிமுக வந்துச்சு இதெல்லாம் என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா இந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தப்பு தப்பு தப்புன்னு சொல்லி அந்த மிகப்பெரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கொண்டு கொண்டு வந்து கொடுத்த கண்டுபிடிப்பை இல்லாமல் செய்வது அப்படிங்கிறது ஒரு முடிவோடு இருக்காங்க ஆனால் இவர்களையெல்லாம் நம்பி ஏமாறாதீங்க நீங்கள் கற்றுக்குங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் கவனிங்க பின்னால் நிறைய குறைய கு வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏற்றுக்குங்க அதே சமயத்தில் இந்த ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகம் அனைத்திற்கும் தேவையான ஒரு விஷயமாக இப்போ மாறிக்கிட்டு இருக்கு உலகத்தில் எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கான் இதுக்கெல்லாம் மாத்திரையை கொடுத்து கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து ரிலீவ் பண்ண முடியாது அவனுக்கு சில உண்மைகளை புரிய வைப்பதன் மூலமாக மட்டும்தான் அவனை வந்து நம்ம அவனுக்கு அமைதியை கொண்டு வர முடியும் அதனால் தயவு செஞ்சு எல்லோரும் ஜோதிட தொழில் பழகுங்க ஒரு சின்ன பையன் போய் ப்ரீ கேஜியில் சேர்த்தனா ஐம்பதாயிரம் ரூபா கட்டி நம்ம அதில் பாதி கூட இல்லை ஒரு ஒரு வருஷம் நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டோம்னா புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குவோம் ஒளியை பற்றி கற்றுக்குவோம் அஸ்ட்ராமியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் நிறைய விஷயங்கள் அதில் தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது தயவு செஞ்சு நீங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஸ்ட்ராங்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய 
யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந